வெல்கம் பேக் டு அலைனா தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்னோட ஈவினிங் ருட்டின் வாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க ருட்டின் வாக்குன்னு கூட சொல்ல முடியாது சில நேரங்களில் ஈவினிங்கில் நமக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சில வேலைகளை நம்ம செய்வோம் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி என்னென்ன எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ண அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் பிளேஜோ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கடையில் வாங்குகிற பிளேஜோவில் ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க த்ரீ இயர்ஸ் ப்ளஸ்ஸுன்னு போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி பிளேதோ வாங்கி நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம பயந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை வாயில் போட்டுருவாங்களோ சாப்பிட்ருவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் நம்மளுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு இந்த மாதிரி வீட்லேயே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பயம் நம்மளுக்கு இருக்காது ஏன்னா இது வீட்டில் இருக்க சாதாரண பொருட்களை வச்சு தான் அந்த பிளேதோ இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் இந்த மாதிரி பிளேதோ செஞ்சு உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வாயில் வச்சா கூட எந்த பிரச்சனையும் வராது அரை கப் அளவு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணாமலே ஒரு பாத்திரத்தில் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பில் வச்சு ஆன் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே கால் கப்பில் பாதி அளவு அதாவது ஒன் பை எயிட் கப் வந்து உப்பு எடுத்திருக்கேன் அதையும் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு வினிகர் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் மெஷர்மெண்ட்ஸை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கரெக்டான பிளேதோ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அரை கப்பு மைதாக்கு அரை கப் அளவு தண்ணி தேவைப்படும் அந்த தண்ணியில் உங்களுக்கு விருப்பமான ஃபுட் கலரிங்கை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க தண்ணியில் ஃபுட் கலரிங் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை மைதாவோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆன் பண்ணுங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக மைதா வந்து கெட்டி ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி ஆகிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மைதா இந்த மாதிரி திரண்டு வந்துடும் அதுவே ஒட்டாமல் சூப்பராக அழகாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஒன்றரை நிமிஷத்துலேயே பாருங்கள் சட்டியில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் அழகாக உருண்டையாக வந்துடுச்சு இப்போ பிளேதோ ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்லா ஆரட்டும் அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு கலர்ஸில் நான் பிளேதோ செஞ்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஆரணத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சிங்கன்னா கடையில் வாங்குகிற பிளேதோ மாதிரியே சூப்பராக இருக்கும் ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான பிளேதோ நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு என்னோட டாட்டர் ஸ்கூலில் பிக்கப் பண்ண நான் கிளம்பிட்டேன் இன்னைக்கு ஃப்ரான்ஸில் ஸ்னோஃபாலாக இருக்கு நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க இப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு அடுத்தது என்ன செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்தது ஓரியோ சீஸ் கேக் செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ரெசிபி சொல்ல போகிறது என்னோடய டாட்டர் அஸ்லினா வெல்கம் டு அலீனா தமிழ் சேனல் ஐஎம் அஸ்லினா இன்றைக்கி ஓரியோ சீஸ் கேக் செய்யலாம் I take 24 Oreo biscuits. Plastic bag la biscuit potla. பிளாஸ்டிக் பேக்கில் பிஸ்கட் போட்டு இப்படி மாதிரி செய்யுங்க
ஒரு பேனில் பிஸ்கட் ஆட் பண்ணிங்க ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஒரு கப்பச்சி இந்த மாதிரி செய்யுங்க ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் க்ரீம் சீஸ் போத்துக்கலாம் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிடலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஹெவி க்ரீம் போத்துக்கலாம் ஹாஃப் கப் சுகர் போத்துக்கலாம் ஒன் டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் அகேன் பிளெண்ட் பண்ணிடலாம் ஃபோர் பிஸ்கட்டை ஒரு சீட்டை ஆட் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுங்க க்ரீம் பேனில் ஆட் பண்ணுங்க மேலே டெக்கரேஷன் பண்ணணும் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் பிஸ்கட்ஸை உடச்சிட்டு நான் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணிடுறேன் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க நாளைக்கு சூப்பர் சீஸ் கேக் வெளியா இருக்கும் லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் சியோலேரோ பாய் இப்போ என்னோட டின்னர் ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்னைக்கு டின்னர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டின்னர் தான் இடியாப்பம் இப்போ நான் தேவையான அளவு இடியாப்ப மாவு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு கப் இடியாப்ப மாவுக்கு ஒன்றரை அல்லது ஒன்னே முக்கால் கப் தண்ணி சரியா இருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு தண்ணியில சேர்த்துட்டு அதை ஊற்றி நான் மாவு பெசஞ்சுக்கிறேன் இடியாப்ப மாவு பேக்கெட்ல என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டிருக்கோம் சுடு தண்ணி அல்லது சாதாரண தண்ணி அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ இடியாப்ப மாவு பெசஞ்சாச்சு இதை வந்து இடியாப்ப உரல் வச்சு இடியாப்ப தட்டில் இடியாப்பம் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கலாம் இடியாப்ப தட்டுலேயும் இடியாப்ப உரல்லையும் அப்போ தான் இடியாப்பம் ஒட்டாமல் நல்லா வரும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாவு எடுத்து உருட்டிட்டு இடியாப்ப உரலில் போட்டுட்டு இப்போ நான் இடியாப்பம் செய்ய போகிறேன் இங்கே வந்து ஒரு இடியாப்ப மாவு கிடைக்கும் ஃப்ரான்ஸ்லேயே தமிழ் க்ரோசரி ஷாப்ஸில் அதில் வந்து சாதாரண தண்ணி சேர்த்து பெசஞ்சாலே பாருங்கள் சூப்பரான இடியாப்பம் வருது இப்போ எல்லா தட்டுலேயும் இந்த மாதிரி இடியாப்பம் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இடியாப்பத்து வேக வைக்க போறேன் 
மிச்சம் இருக்க கொஞ்சம் மாவுல இட்லி தட்டுல இடியாப்பம் பண்ண போறேன் இதே இட்லி இடியாப்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இட்லி தட்டுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கலாம் இட்லி உப்புமா மாதிரி இது இட்லி இடியாப்பம் இதையும் இட்லி குக்கர் அல்லது இட்லி பானையில வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் இப்ப இடியாப்பம் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் மூடிய திறந்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு தொட்டு பார்த்தாலே தெரியும் மாவா இருக்கா எப்படி இருக்குன்னு இப்ப சூப்பரான இடியாப்பம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு இப்ப அதே ஸ்டீமரில் இட்லி இடியா பத்தியும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப சூப்பரான இட்லி இடியாப்பமும் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இது ரொம்பவே பிடிக்கும் சின்ன சைஸ்ல சூப்பரான இடியாப்பம் இடியாப்பத்துக்கு கிரேவி எதுவும் நான் தனியா பண்ணல ஆல்ரெடி செஞ்ச தாலிச்சா இருக்கு சோ தாலிச்சா அண்ட் இடியாப்பம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காம்பினேஷன் வீடியோ எடுக்கும்போது எல்லா சீன்ஸுமே கரெக்டாக அமையும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில சீன்ஸை டெலிட் பண்ணிடுவோம் அந்த மாதிரி டெலிட் பண்ண ஒரு சில சீன்ஸை இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸ்டாப் பண்ண முடியலையா பாத்திர கிரீமில் வந்துருச்சு மாமா சரி பரவாயில்ல விடு வரமாட்டுக்குது மாமா வரமாட்டுக்குதா நல்லா தட்டுமா எனக்கு தெரியலையே இப்ப சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான பிளேதோ நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு உழுவ போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் உளுந்துருச்சு இப்ப சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான இப்ப சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான பிளேதோ அகைன் உளுந்துருச்சு இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்